ദേവനാഥന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല സമയത്തിനാട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ ലജ്ജയും വരുന്നു താഴ്മയുള്ളവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലജ്ജ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഹങ്കാരമാണ് അതിന് കാരണം അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ ലജ്ജയും വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലജ്ജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അഹങ്കാരം ആ മനുഷ്യനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇപ്രകാരമാണ് താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാലാം വാക്യം താഴ്മയോടെ യഹോഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ധനവും മാനവും ജീവനും എന്നത് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരുക്കം ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ടോ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നന്മയായത് ലഭിക്കുകയോ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വസ്തുതയാണ് അഹങ്കാരം എന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യരോടുള്ള ഇടപെടലിനും അഹങ്കാരമുള്ള വ്യക്തികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും ഇടപെടുന്നവനും ഇടപെടുന്നതിനും ഒരുവിധം ആളുകളും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ പൊങ്ങച്ചവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ കേൾക്കുവാനുള്ള താല്പര്യമൊന്നും മനുഷ്യർക്കില്ല പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്ന് പോകുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവനായ ദൈവം എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകും അനേക വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് നാം ദൈവവചനത്തിലൂടെ നീളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതകളിൽ ഒന്നാണ് താഴ്മ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് ദൈവജനങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവവും അപ്രകാരമായിരിക്കും എന്നാൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുമുള്ള സംസാരങ്ങൾ പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരവും പൊങ്ങച്ചവുമായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് ഹോമിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വർഗീയ പശ്ചാം ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ താഴ്മയോടെ ദൈവഭക്തിയോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ആയി തീരുവാൻ വേണ്ട ദൈവകൃപ ഉയരത്തുനിന്ന് പകരണം സഹായിക്കണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ വചനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരണം എല്ലാ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു